గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పడానికి పార్త డెంటల్ నుంచి ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ షేక్ అనూషా బేగం ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో ఇప్పుడు చాలామంది కంటే అన్లెస్ అండ్ అన్టిల్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్ పెయిన్ ఆర్ ఇంకేమన్నా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే కానీ అసలు డెంటల్ డాక్టర్ని చూడరు సో ఒక నార్మల్ పర్సన్ డెంటల్ డాక్టర్ని ఎంత ఆఫెన్గా చూడాలి అండ్ ఫస్ట్ ఏమేమి ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవాలి మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అండి పెయిన్ వస్తేనే డెంటిస్ట్ని చూడాలి అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది పెయిన్తో రిలేట్ అవ్వని డెంటల్ డిసీజెస్ కేవలం టెన్ రిలేట్ అయ్యే డెంటల్ డిసీజెస్ కేవలం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెయిన్తో కూడుకొని ఉంటాయి మిగిలిన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పెయిన్ ఏమీ ఉండదు బట్ ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళ నోట్లో ఉంటుంది అది పెరుగుతూ పోతుంది డాక్టర్ని చూడకపోవడం వల్ల సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందనుకున్నా లేదనుకున్నా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి కనుక డెంటిస్ట్ విజిట్కి వెళ్ళినట్లయితే వాళ్ళకి ఏ ఏదైనా సరే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పన్ను పుచ్చడం చూస్తే మనం చిన్న బ్లాక్ డాట్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది నోట్లో అప్పుడే కనుక వాళ్ళ డాక్టర్ని చూస్తే అప్పుడు ఎటువంటి పెయిన్ ఉండదు వాళ్ళకి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళకి చాలా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఫిల్లింగ్ లాంటివి చేస్తారు అదే మనం నొప్పి లేదని ఇంట్లోనే వెయిట్ చేస్తే అది పెరిగి పెద్దదైపోతుంది ఫైనల్గా నొప్పి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి ఫిల్లింగ్ చేయండి అని అడుగుతారు అప్పుడు మనం రూట్ కెనాల్ లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే పంటిని కంప్లీట్గా పన్ను కంప్లీట్గా డెడ్ అయిపోయాక వస్తారు సో ఈవెన్ చిగుళ్ళ డిసీజ్ చూస్తే మనం చిన్న సింపుల్ బ్లీడింగ్ గమ్స్ అంటే చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం గారడం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డిసీజ్ అనేది అప్పుడు ఇంట్లోనే ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తారు ఆ టైంలో డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే సింపుల్ క్లీనింగ్ స్కేలింగ్ అంటారు కదా అది చేస్తే ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది వాళ్ళకి నిదానంగా లేటుగా డాక్టర్ని కలవడం వల్ల వాళ్ళ పళ్ళు పంటి చుట్టూ ఉండే ఎముకంతా అరిగిపోయి పళ్ళు కదలడం అటువంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో మనకి ప్రాబ్లం ఉందనిపించినా లేదనుకున్న ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి రావడం మంచిది డాక్టర్ దగ్గరికి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో ఎలాంటి డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తుంటాం యూజువల్లీ అండ్ ఏ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు చిన్నపిల్లలకు వచ్చేసి వాళ్ళు గొడవ చేసినప్పుడు అట్లా పేరెంట్స్ చాలా షుగర్ ఉన్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాక్లెట్స్ కానీ బిస్కెట్స్ కానీ అట్లాంటివి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలకి అవి ఎక్కువగా తిన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అవి ఇచ్చినా పర్లేదు బట్ వెంటనే నోటిని శుభ్రంగా క్లీన్ చేయాలి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే కరెక్ట్గా బ్రష్ చేసుకునే విధానాన్ని నేర్పించాలి పేరెంట్స్ దగ్గరుండి బ్రష్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళకి నోట్లో అసలు పళ్ళు లేనప్పుడు కూడా ఓరల్ క్యావిటీని ఒక మాయిస్ట్ క్లాత్ క్లీన్ క్లాత్ తీసుకొని ఆ గమ్స్ అనేవి క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి అక్కడి నుంచే ఓరల్ కేర్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి చిన్నపిల్లలకి చూసినట్లయితే తర్వాత నోట్లో ఒక పన్ను రాగానే ఫస్ట్ డెంటిస్ట్ విజిట్కి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది తర్వాత అన్ని పళ్ళు వచ్చాక ఒకసారి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు రకరకాల హ్యాబిట్స్ ఉంటాయండి చూసినట్లయితే నోట్లో తమ్ నోట్లో వేసుకోవడం బొటన్ వేలు నోట్లో వేసుకోవడం లేదా నాలుగుతో పళ్ళని నెడుతూ ఉండడం టంగ్ థ్రస్టింగ్ అంటాం నోటితో గాలి పీల్చుకోవడం అట్లాంటి ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి పిల్లలకి అవి ముందుగా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి మానిపించేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే పళ్ళు శాశ్వత దంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చక్కగా ఎలైన్ అవుతాయి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా లేదు మనం మానిపించలేకపోయాం పళ్ళ వరుస సరిగ్గా బాగోనట్లయితే మనకి సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు పళ్ళు అనేవి ఊడడం మొదలవుతాయి అలాంటప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఒకసారి మనం తీసుకొని వెళ్ళాలి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి అలా పళ్ళు ఊడేటప్పుడు అవి సరిగ్గా మళ్ళీ శాశ్వత దంతాలు కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా లేదా దవడ ఎముకలు ప్రాపర్ డైరెక్షన్లో పెరుగుతున్నాయా లేదా అనేది వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఏదైనా చేంజెస్ కనిపిస్తే ఎర్లీగా వాటిని గుర్తించి వాటికి సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ స్టేజ్లో కనుక డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినట్లయితే తర్వాత వచ్చేసి మనం పెద్దవాళ్ళ పళ్ళు వచ్చాక కూడా వాళ్ళని రెగ్యులర్ చెకప్స్కి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కో వన్ ఇయర్కో తీసుకువెళ్తూ ఉండాలి సో దట్ మనం వాళ్ళలో వచ్చే ఎన్నో రకాల డిసీజెస్ని ముందుగానే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వచ్చు
సో అట్లాంటి చేయడం వల్ల వాళ్ళలో పుచ్చిపళ్ళు అనేవి రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ప్రివెంటివ్ డెంటల్ కేర్లో కూడా ఎన్నో అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో డెంటిస్ట్ హెల్ప్ తీసుకుంటే అసలు వాళ్ళకి పళ్ళు అనేవి పుచ్చకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏంటి డౌట్ సార్ సార్ మేడం గుడ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మరి ఒక టూ ఇయర్స్ దాదాపు టూ వన్ లాక్ వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ టెన్ మంత్స్ అవుతుంది మేడం పన్ను ఎరిగింది మధ్యలోది పన్ను ఒకటి ఎరిగింది మేడం ఫ్రంట్ దాంట్లో ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ మధ్యలోది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎరిగింది ఓకే అది మంచిది వాళ్ళు ఆర్దా గంటలకు వెళ్ళా మేడం చెప్పండి అయితే అది సేపు మన సైడ్ చూసుకుని అక్కడ ప్లాస్టిక్ ఇస్తారు కదా అది పెట్టుకున్నాను మేడం పన్ను తీయించేసుకున్నారండి తీయలే తీయలే అది పాత అలానే ఉంది ఈ కాల్ డిస్కనెక్ట్ పన్ను విరిగితే వెంటనే తీయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి పన్ను విరిగిపోయి వచ్చిన వాళ్ళకి చిన్న ఎక్స్రే తీసి చూస్తారు విరిగిన పొజిషన్ని బట్టి సింపుల్ ఫిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు లేదంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ లాంటి చేసుకోవచ్చు పూర్తిగా ముక్కలుగా అయిన పళ్ళని మాత్రం మనం తీసేసి ఫిక్స్డ్గా కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇమీడియట్గా తీయించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఏదైనా సరే మనం ఎక్స్రే చూసి చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ తీయాల్సి వచ్చినా సరే చక్కగా ఇంప్లాంట్ సహాయంతో మనం ఫిక్స్డ్ పన్ను అనేది కట్టుకోవచ్చు సేమ్ డే మనం పన్ను కట్టుకోవచ్చు అచ్చా ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి లక్ష్మి గారు ఏంటి సమస్య మేడం మా పాప వయసు టెన్ ఇయర్స్ ఓకే మీకు పళ్ళు సందుంది మేడం ఎప్పుడు చూపించాలి డాక్టర్ కి హలో హలో మేడం చెప్పండి డాక్టర్ మీరు ఇప్పుడే తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు అండి ఇమీడియట్ గా పాపని తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు సందులు అనేవి కామన్ గా ఉంటాయండి చిన్న పిల్లల పళ్ళ మధ్య సందులు అనేవి కామన్ గా ఉంటాయి అవి పెద్దవాళ్ళ పళ్ళు శాశ్వత దంతాలు వచ్చినప్పుడు అవి క్లోజ్ అయిపోతాయి జనరల్ గా ఆ సందులు చూసి ఏం భయపడిన అవసరం లేదు ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే పళ్ళన్నీ చక్కగా క్రమంలో ఊడుతున్నాయా లేదా ప్రాపర్ గా పెద్దవాళ్ళ పళ్ళు వస్తున్నాయా లేదా అనేది చూసి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరం అయితే మీకు అడ్వైస్ చేస్తారు మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇమీడియట్ గా తీసుకెళ్ళండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా దానికి ఫోన్ చేస్తే మీకు దగ్గర ఉన్న దగ్గరలో ఉన్న పార్దడెంట్ అడ్రస్ అనేది మీకు మెసేజ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు తీసుకెళ్లి చూపించవచ్చు పాపని ఒకసారి ఓకే కాల్ హలో ఓకే కాల్ డిస్కనెక్ట్ ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ ఎవరికి పెడతారు అండ్ వాటి వల్ల అసలు ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇంప్లాన్స్ మనం ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా పెట్టొచ్చండి ఒకసారి అంత పర్మనెంట్ డెంటిషన్ వచ్చాక ఏ వయసు వాళ్ళకైనా మనం ఇంప్లాన్స్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఎవరికైతే పళ్ళు తీసేస్తాం లూజ్ పళ్ళు అయ్యి చిగుళ్ళ డిసీజ్లో లూజ్ అయిపోయి పళ్ళు తీసేసిన వాళ్ళకి లేదా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి పళ్ళు పోయిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే పన్ను ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంప్లాన్స్ హెల్ప్తో మనం పన్ను అనేది మళ్ళీ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఎందుకు ఇంప్లాన్స్తో పెట్టుకోవాలి అంటే ఎక్కడైతే పన్ను పోయిందో ఆ పన్ను పోయి ఆ కింద ఉన్న ఎముకలో మనం సపోర్ట్ తీసుకొని ఇంప్లాంట్స్తో పన్ను కట్టడం అనేది జరుగుతుంది పక్క పళ్ళని హెల్దీగా ఉన్న పక్క పళ్ళని అరగదీయాల్సిన అవసరం ఉండదు చక్కగా మళ్ళీ చిగుళ్ళలో నుంచి పన్నే వచ్చిందా అన్నంత న్యాచురల్గా మనం పన్నుని కట్టొచ్చు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ ఆప్షన్తో ఇంతకుముందు ఇంప్లాంట్స్ వచ్చేసి మనం ఇంప్లాంట్ పెట్టినా కూడా త్రీ మంత్స్ ఆగాల్సి వచ్చేది పన్ను ఇవ్వడానికి ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్తో సేమ్ డే మనం పన్ను కట్టడానికి చా వీలవుతూ ఉంది లేదా నెక్స్ట్ డే కల్లా పన్ను పెట్టేస్తారు నోట్లో ఒక పన్ను లేకపోయినా మనం ఇంప్లాంట్స్తో పన్ను కట్టుకోవచ్చు అక్కడక్కడ కొన్ని పళ్ళు లేకపోయినా పన్ను అనేది కట్టుకోవచ్చు నోట్లో ఒక్క పన్ను కూడా లేని వాళ్ళకి మనం ఇంప్లాంట్ సహాయంతో మళ్ళీ చక్కగా నమిలి తినేలాగా పళ్ళు కట్టుకోవచ్చు కాల్ హలో చెప్పండి జంగిరెడ్డి అదే మేడం నాకు ఇక్కడ పళ్ళు కొంచెము చీగుళ్ళతో ఇంతకుముందు కొంచెం లైట్ గా రక్త పడుతుంది మేడం అదేం చేద్దాం అంటే మేడం క్లీన్ చేయించినామా క్లీన్ చేయించి పళ్ళు సందర్శించి పళ్ళు కదిలినాయి మేడం ఓకే అక్కడ అక్కడ పళ్ళు కదిలినాయి ఆ పళ్ళు కదిలి ఆ పళ్ళు కదిలి కట్టలేదు మేడం ఉండే పళ్ళు ఏం చేశారు అంటే గట్టిగా ఉండే పళ్ళు కూడా లైన్ లైన్ కొద్ది కొద్దిగా మెత్త పడుతున్నాయి మేడం సరే ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ దగ్గర పోతే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ రోజే కడపోయాను డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకోవాలని అక్కడ పోతే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సర్జరీ చేయాలంటారు మేడం పళ్ళు 
ఓకే సార్ మీకు ఎక్స్రే లాంటి తీసారండి తీసి చూసారా పళ్ళు లూజ్ అయినాయి అంటే మీకు చిగుళ్ళకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటేనే పళ్ళు కదిలిపోతాయండి మీరు ముందుగా డాక్టర్ని చూసినట్లయితే ఓన్లీ క్లీనింగ్ చేస్తే మీకు తగ్గిపోయేది సమస్య మీరు ఆ వ్యాధి ముదిరిపోయాక డాక్టర్ని కలిసారు కాబట్టి మీకు ఎముక అనేది అరిగిపోయి ఉంటుంది పంటి పంటి చుట్టూరు ఉండే సపోర్టింగ్ ఎముక సో మీరు చిన్న ఫ్లాప్ సర్జరీ లాంటివి చేస్తారండి సర్జరీ అనగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ అది మీరు అది ఆ ట్రీట్మెంట్ కనుక చేయించుకుంటే ఆ పళ్ళు కదలడం అనేది కొద్దిగా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఏవైతే గట్టి పళ్ళు ఉన్నాయో అవి హెల్దీగా మారే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న ఎముక అంతా హెల్దీగా అవుతుంది మీకు చక్కగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తీసేస్తారు గమ్ ట్రీట్మెంట్లో ఇప్పుడు లేజర్ యూజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తున్నాం అండి సో సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది చిగుళ్ళ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి వెంటనే మీరు నెక్స్ట్ కాల్ హలో ఆ మేడం ఆ చెప్పండి వెంకన్న ఏంటి సమస్య మా కింది పండ్లు మొత్తం ఊడిపోయినాయి మేడం ఓకే కింది పండ్లు ఊడిపోయినాయి ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ దంతాలు వేసానంటే దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారని ఓకే కింది పండ్లు మొత్తం ఊడిపోయినాయ సార్ మా కింది పండ్లు మొత్తం ఊడిపోయినాయి దవడ పండ్ల కంచర్ నీటి పండ్ల గట్టిగానే ఉన్నాయి మేడం మీరు ఫిక్స్డ్ గా కట్టించుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఫిక్స్డ్ గాడ మేడం తీసి పెట్టకుండా ఉండాలి మనకు పండ్లకు ఓలు వచ్చి ఏదో టెక్నాలజీ వచ్చినంటారు గా మేడం సర్ తీసి పెట్టుకునే పెట్టించుకోవచ్చు సర్ బట్ తీసి పెట్టుకునే వాటితో మీకు మాట స్పష్టత ఉంటుంది చూడడానికి బాగుంటుంది కానీ తినడానికి అవ్వదు మీకు రోజు తినే ఆహారం మీరు చక్కగా నమిలి తినలేరు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతో ఓన్లీ పది శాతం వరకే నమలగలుగుతారు మామూలు పళ్ళతో మనం వంద శాతం నమలగలిగితే తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతో మీరు శుభ్రంగా నమిలి తినలేరు మనం నమలకుండా తినే ఆహారం ఏదైనా సరే మీకు అరగదు అనమాట సో డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో పళ్ళు కట్టించుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ సార్ ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్లో కూడా మీకు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్తో కనుక మీరు పళ్ళు కట్టించుకుంటే చక్కగా మీకు నమిలి తినడానికి ఉపయోగపడుతుంది మీకు చూడటానికి బాగుంటుంది మాట స్పష్టత ఉంటుంది ఏదైనా సరే చక్కగా నమిలి తినగలుగుతారు మీకు ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లం రాకుండా చక్కగా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు గ్యాప్స్ ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు వీటికి బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తారు కదా సో బ్రేసెస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి అండ్ బ్రేసెస్లో అడ్వాన్స్గా ఏమొచ్చాయి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా బ్రేసెస్ అనేది చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ అండి ఎవరికైనా పళ్ళు ఎత్తున్న వంక టింకర్ పళ్ళు ఉన్నా సందు పళ్ళు ఉన్నా ఎటువంటి అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా బ్రేసెస్ అనేది చక్కగా వేయించుకోవచ్చు బ్రేసెస్తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ అనేది మనం తీసుకురావచ్చు పళ్ళ అలైన్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది పొద్దుకులు డా డాక్టర్ దగ్గరికి రావాల్సిన పని ఉండదు మెయింటెనెన్స్ చాలా ఈజీ అవుతుంది శాశ్వత దంతాలు శాశ్వతంగా ఉంచుకోవడానికి మనం అలైన్మెంట్ ప్రాపర్గా ఉండాలి సో బ్రేసెస్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయండి మెటల్ బ్రేసెస్ అని పంటి కలర్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి ఇంకా రీ ఇంకా నాలుగు వైపు వేసే బ్రేసెస్ ఉంటాయి లింగ్వల్ బ్రేసెస్ అని రీసెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఎలైనర్స్ అంటారు అసలు తీసి పెట్టుకునే బ్రేసెస్ అనమాట కనిపించిన బ్రేసెస్ కనిపించిన క్లిప్స్ అంటారు వాటి సహాయంతో చక్కగా మనం ట్రీట్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది చాలా ప్రిసైజ్గా ఉంటుంది ఎవరికి వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా కస్టమైజ్ చేసి ఆ బ్రేసెస్ అనేవి తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు బ్రేసెస్ వేయించుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి పళ్ళకి అతికి అతికిస్తే మీరు మీరు చక్కగా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో యాక్టివ్గా ఉండలేరు కదా సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం తీసి పెట్టుకునే బ్రేసెస్ అవి మీరు వేసుకున్నారని కూడా అసలు కనిపించదు అనమాట అంత క్లియర్గా ఉంటాయి క్లియర్ అయినట్స్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ బ్రేసెస్ అంటారు మీకు ట్రీట్మెంట్ కన్నా ముందే ఇంట్రావల్ స్కానింగ్ అని చేస్తారు స్పెషలిస్ట్ అందులో మీకు ఎప్పుడు మీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోబోతుందో కూడా మీకు డేట్తో సహా చెప్తారు దట్ ప్రిజైజ్ అనమాట అవి ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా చక్కగా ఉంటుంది విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అదే నార్మల్ కన్వెన్షనల్ బ్రేసెస్కి వెళ్తే కనీసం టూ ఇయర్స్ దాకా ట్రీట్మెంట్ అనేది నడుస్తుంది ఎలైనర్స్తో విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ కొన్ని ఎలై మాల్ ఎలైన్మెంట్స్ కొన్ని నెలల్లోనే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు కొన్ని మ్యాక్సిమం ట్రీట్మెంట్ సంవత్సరంలో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్స్లో లేకపోతే కింద పడిపోయినప్పుడు ఈ పళ్ళు ఊడిపోతూ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకి అసలు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ మళ్ళీ అంతే ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయా మళ్ళీ పెట్టిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అండి మనం యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు జనరల్గా ముందు పళ్ళు విరిగిపోతూ ఉంట
మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాము ఒకవేళ ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోయి పన్ను తీసేయాల్సి వస్తే మాత్రం మనం తీసేసిన రోజే ఇంప్లాంట్స్ రూట్ ఫామ్ అనేది మనం ఎముకలో ప్లేస్ చేసి చక్కగా మనం అది టూత్ అనేది మనం ప్లేస్ చేయవచ్చు సేమ్ డే ద వెరీ సేమ్ డే మనం చక్కగా పన్ను అనేది కట్టవచ్చు ఇంప్లాంట్ సహాయంతో అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్కి వెళ్తేనే సేమ్ డే మనం రీప్లేస్ చేయవచ్చు అదే కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో ఆ చెప్పండి మొయినుద్దీన్ ఏంటి సమస్య ఆ పన్నమా పన్ను కోటమా రూట్ కెనాల్ చేయాలి అంటారు ఓకే అది రూట్ కెనాల్ కో పట్టుకోవాల అంటారు లేదా స్కూల్ కో పట్టుకోవాల అంటారు మరి లేదా క్యాప్ చేయాలా లేదా పట్టుకోవాల అంటారు మా చేపిస్తారా ఏంటి అలాగా ఏదది అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి పన్ను ఏదైనా తింటే ఫోటో చేస్తుందమ్మా పై పై నుంచి రెండు పై నుంచి రెండు పన్నమా ఓకే సర్ అది పన్ను పుచ్చిందండి పన్ను పుచ్చి చాలా రోజులు మనం దాన్ని పట్టించుకోపోతేనే నెప్ప అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ముందుగా మీకు ఆ పంటికి చిన్న నల్ల మచ్చలాగానో లేదా రంధ్రం పడినట్లు చాలా రోజులు మీకు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కేవలం నెప్పి లేదు కాబట్టి మనం డాక్టర్ని చూడం ఎప్పుడైతే అది నరానికి దగ్గరగా వెళ్ళిపోయిందో పుచ్చు అప్పుడు మాత్రమే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం సో అలా వెళ్ళినప్పుడు పన్ను ఎక్స్రే తీసి చూస్తారండి ఫస్ట్ పన్ను కదలకుండా ఉంటే వాటికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తారు చేసి దానికి రూట్ కెనాల్ చేసిన ఏ పన్ను అయినా సరే వాటర్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది అది బ్రిటిల్గా మారి చాలా ఫ్రెజైల్ అయిపోతుంది సో దా అది విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రూట్ కెనాల్ చేసిన పన్ను ఏదైనా దాన్ని అలా జరగకుండా ఉండడానికి మనం క్యాప్ అని చెప్తాం కదా తొడుగు లాంటి వేయించుకోమని చెప్తారు మీకు చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ అలానే చేయించుకోండి సార్ మీకు రూట్ కెనాల్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ సెట్టింగ్లోనే మీకు పెయిన్ అనేది కంప్లీట్గా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది ఈవెన్ రూట్ కెనాల్లో కూడా లేజర్ యూజ్ చేస్తామండి దాంతో మంచి రిజల్ట్స్ అనేది మనం చూడొచ్చు లేజర్ యూజ్ చేయడం వల్ల అదే రోజు నెప్పు ఉన్నప్పుడు ఇంతకు ముందు పన్ను తీయించేసుకునేవాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు రూట్ కెనాల్ చేయడం వల్ల టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా నెప్పు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం మేము సో ఆ రోజు తీసేయాల్సిన పంటి లైఫ్ని మనం అన్ని రోజులు మనం పొడిగించినట్లు అనమాట ఇట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకోవడం వల్ల సో పెయిన్ ఏమి ఉండదు సార్ ఇంతకు ముందు కాలంలో నెప్పి అది ఉండేది ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్తో మనకి ఎటువంటి పెయిన్ ఉండదు చాలా చాలా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ సింగిల్ సెట్టింగ్లో కంప్లీట్ చేస్తాము కొంతమందికి మాత్రం సెట్టింగ్స్లో చేస్తాం టూ త్రీ సెట్టింగ్స్లో ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి జయరాజ్ ఏంటి ప్రాబ్లం నాకు టీత్ ఎల్లోగా ఉంటాయండి ఫ్లోరైడ్ ఏరియా ఉంటున్నాను బాగా ఎల్లోగా ఉంటాయి ఓకే ఓకే సార్ హలో మీరు స్మైల్ మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారండి కాదండి ఎల్లోగా ఉంటాయి యాక్చువల్ గా రైట్ ఫ్రంట్ టీత్ డాట్స్ వచ్చాయి బ్లాక్ డాట్స్ ఓకే ఓకే సార్ ఆ ఫ్లూరోసిస్ అనేది అన్ని ఫ్లూరిన్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియాస్లో అందరికీ చాలా మందికి ఉంటుందండి ఆ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ని బట్టి వాళ్ళు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసి దాన్ని తీవ్రతను బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది జనరల్గా వీళ్ళకి స్మైల్ డిజైనింగ్ లాగా చేస్తూ ఉంటాం జస్ట్ కలర్ చేంజ్ అయితే చాలు అనుకున్న వాళ్ళకి టూత్ వైట్నింగ్ చేస్తారు ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్గా చాలా ఇస్తటిక్గా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళకి స్మైల్ డిజైనింగ్తో మనం చక్కగా క్రౌన్స్ కానీ వెనిట్స్ కానీ ప్లాన్ చేసి వాళ్ళకి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ అనేది డిజైన్ చేయొచ్చు ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 శ్రీనివాస్ అవునండి గుంటూరు నుంచి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నానండి ఓకే చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి అది కింద పళ్ళు కింద లైన్ లో ఉన్న పళ్ళు మూడు పళ్ళు ఊడిపోయినాయండి నాకు ఓకే చాలా కాలం అయింది ఓకే అది ఫిక్స్డ్ పెట్టుకోవాలంటే ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ ఏంటి అవకాశం ఉంటుందా నాకు బీపీ షుగర్ రెండు ఉన్నాయండి ఓకే శ్రీనివాస్ గారు బీపీ షుగర్ ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదండి మీకు చక్కగా పన్ను కట్టుకోవచ్చు మీకు చాలా రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు కట్టుకోవచ్చు లేదా పక్క పళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుని బ్రిడ్జ్ లాగన్నా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అసలు ఎటు ఏ పళ్ళని కదిలించకుండా ఇంప్లాంట్ సహాయంతో కూడా మీకు చక్కగా పళ్ళు అనేది కట్టొచ్చు మీకు గుంటూరులో మా బ్రాంచ్ ఉందండి లక్ష్మీపురంలో మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఒకసారి మీకు ఎక్స్రేస్ అవి తీసి మీకు మీకు చాలా రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటే వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఛార్జెస్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు భయం లేకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు చక్కగా 
ओके डॉक्टर इप्ड इम्प्लांट्स अंटे चाला मंदिक डाउट एंट अंटे सर्जरी चेस्ट तरण चाला मंद अनुकूलता रो सो इम्प्लांट्स के निजगा ने सर्जरी आवश्यक मस्सन द लाइक पता ओनली आप आठ लो एनेस्थीशिया तो चेस्ट तरो लेदर ने सर्जरी लांटे का स्लेम ही उन्नत हो पानु तीन इंच कोड अंत सिंपल हो मनो एनेस्थीशिया इस तरंग द पानु दी डान के अंत सिंपल का मनो इम्प्लांट अनेक दी प्लेस चेच्चो सर्जरी लांटे दे एमी उन्नत हो रक्तम राउडों आदे एमी उन्नत हो चाला सिंपल टेक्निक तो इम्प्लांट अनेक दी प्लेस चेस्टर एडवांस्ड इम्प्लांट लो सर्जरी तो संबंधन लेद केवल ओके इम्प्लांट प्लेस चेडान के थ्री टू फाइव मिनट्स लो ओके इम्प्लांट पेटेस्टर पेन Hello? Yes, I'm talking about it. Hello? Hello? Hi, Madhukar. I'm talking about it. 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 अदानी पेटिस कुन्ना वन ऐसे डॉक्टर का रन्ना रो किंदा आर टी तो ये तो सरिगा ले वो वाटने रूट कनाल चेयरली अंजेसी चेसर मैडम मुनी टू डेज है इन्हें क्या पे चेयरली अन्ना रो मतलब अलाइनमेंट चेयरली अन्ना अन्ना रो चेंज कुन्ना काने इंजेक्शन जेस ना पुरे पैदाव देगर अंता अल्सर लाग हो चुकी मैडम � अल्सर लग अच्छी नहीं पता प्रॉब्लम है इन कादर नहीं मेरे को एनेस्थीशिया इच्छन पड़ा चार मो मध्यबार पोतो निकला मेरा आला उन्नत पुर मेरे दाने कोर कोन उन्टारो तेली का आधे अल्सर फॉर्म आयी उन्टुन्दी मेरे को मेरे डॉक्टर देगर कहलते सिंपल एनेस्थेटिक जेल से इस तरह नहीं अब रास कुंटे विथिन टू वीक्स मैं क्यों ना एक कोई बंदी का उन्हें अक्सर डॉक्टर दगर के लिकालिस्ते एक्सरे सभी तेज से चूसे मैं को मैं कुन्ना प्रॉब्लम है इन्टो एक्सप्लेन ऐसे तर। ओके डॉक्टर इपुर स्माइल डिजाइनिंग छह पिंच कॉली आनकुने वाले की सो एप एवर की ए स्माइल सेट आउट उन्हें याना सेलेवर सजेस्टेशन्स सर स्माइल डिजाइनिंग कौसम अनुम डॉक्टर देगर केलन पड़ो चाल रक्का ला मेजरमेंट्स तीस कुंटा रहन्दी वाला फेस की एटवेंट पालु पेट्टे सेट्टा होता दो ऐला उन्टे वाला स्माइल ब्यूटीफुल गा उन्टे याने दान की कुन्नी मेजरमेंट्स उन्टे अब ऑलरेडी अकडुन्ने डॉक्टर की तेलुस्ते सो वाल अच्छे सी वाला स if you have a treatment plan, you can start the treatment plan. There is a lot of good treatment for smile design. If you are happy to have a smile, you can have a confident smile. You can also have a smile design for a beautiful smile design. Okay, doctor, do you have a smile design for a smile design? अंते शार्प गाउन ना भी तीर डम लेक पोते पल्ला ने वाना डिस्टर्ब जेस तरा लेक पोते हाउ डू यू डिजाइन पन्नो तीन इंच कॉल्स ना आउसर में इतने लेदर नी उन्नत इतने आउसर में नंत वर को शेप चेसी वाले वाटे की मनो इधर क्राउन्स का नी वेनिट्स का नी वेनिट्स अंते चिन्ना लेंस लागा उन्ते टीट फिलिंग्स लांट वांटे टेम्पररी सॉल्यूशन लाग स्माइल डिजाइनिंग लो आधे को परमेंट सॉल्यूशन मारते चक्कगा मनोम जिरकोनियम क्राउन्स लांट यूज़ चेसी चक्कगा स्माइल अनेडी एनहेंस चेस कोच पार्दर डेंटल 121 ब्रांचेस लो गोड़ा आ फोटोस ऑलरेडी मनो इप्पर दाका स्माइल डिजाइनिंग चेसीन वाल्लकी � अन कॉन्फिडेंस होता नहीं, एवरेटे अलाइ इबंद पढ़तु ना रो, अक्सर माँ ब्रांच के लड़ने, वैली में कुन्ने डाउट्स अन्य आड़ी तेल्स कोण्डे। ओके डॉक्टर ये पुरे डेंटल लो रीसेंट टाइम्स ला सरे लांटे एडवांसमेंट्स होच्छाई। डेंटिस्ट्री इन तक मुंदला लेदर नहीं, इन्नो मार्पलोचने, इन्नो रीसे� इन तक मुंडो माना सास्वत दंताल पोते इनका माल्ली आला पन पालनु पन पेटले मोन चप्पे वाला में में इपर अलांट परिस्थित लेदो एरो जाइते पानु तीन चेस कुंटा मो आधे रोज मोस्ट नैचुरल वेलो माल्ली पान्ने अच्छींदा अनंत गट्टिगा मनो इम्प्लांट सहायन तो रीसेंट इम्प्लांट्स तो मनम पान्ना नेदे कट कोच्चो सो एट्वेंटी � इन तक मुंडो क्लिप्स ने ये केवल न चिन्ह पे लल्क वैसे वालो इपुर जो उस ते वाइस तो संबंधन लेकुन्ना 40-50 इयर्स वाला कोड़ा मनं क्लिप्स ट्रीटमेंट जैस कोच एवर ऐते वाला 
అలైన్మెంట్తో హ్యాపీగా లేరు అసలు క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నాం అని పక్క వ్యక్తికి కూడా తెలియనంత మంచి హెడ్ ఇన్విజిబుల్ బ్రేసెస్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా వచ్చినాయి ఈవెన్ మనం గమ్ ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్తే లేజర్ లాంటి ఆప్షన్స్తో అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వ